，那都会哭着说自己永远都要比别人快一步长大的小哭包，现在是真的释怀了，还是在戴着面具，小心翼翼的扮演着大人呢？我永远都要比别人快一步长大，然后要比我周围的人做得更好才可以。就觉得为什么自己就不能做得像别人一样？往回到五年，范丞丞还不是在综艺界大放异彩的显眼包，而是一个敏感脆弱又渴望变强大的小哭包。初登偶恋的他还不满十八，为了摆脱巨星姐姐带来的光环，他义无反顾地带着苦练的唱跳本领，参加了这场厮杀激烈的选秀。结果刚踏进娱乐圈，生活就给他上了惨痛的三课。第一课叫人外有人，天外有天。单枪匹马的蔡徐坤出场，就惊艳了所有导师和选手。毫无唱跳经验的陈立农靠台风坐地吸粉，同队的朱正廷、黄明昊、丁泽仁都在随后的考核里拿到了 A 等级。而范丞丞却接连两次失误。啊，而今日让我醒悟，他才是我的，他才是我的，挺替他尴尬的。还是有一点小失望了。别的选手失误了，顶多沮丧一会儿，而范丞丞却失声痛哭。说辞说我自己也是没实力，靠着姐姐，就是我不喜欢别人这么说。第二堂课则是树大招风，后期的范丞丞靠性格和态度暴风吸粉，可随之而来的却是对他身份的质疑，甚至要靠打官司才能证明爸爸妈妈确实是他的爸爸妈妈。至于第三堂课，则是墙倒众人推，巨星姐姐的失事让他一夜间从被人巴结的宠儿变成了被冷落的对象。如果不是他放下包袱，努力制造笑点，或许他早就成为了娱乐圈的弃子。这么想来，范丞丞曾经在游戏中说的那句话，真的只是玩笑话吗？我以前给你投过票的，投过票没用。我不要，你不知道这五年我经历了什么。哎，当一个人能将自己的经历轻描淡写的说出来时，或许就是成长的开始。才发现我因为范丞丞的显眼包笑料，忽略了他那么多高情商的温暖细节。宋雨琦早年录综艺，因为玩得太认真，被说不尊重前辈。后来他不敢太使劲了，又被说划水，反正里外不是人。接着在舞蹈 battle 环节中，沙溢选了宋雨琦 PK， 被骂怕了的雨琦脸上闪过了一丝慌乱，还开始害怕自己会赢沙溢。那如果我赢了怎么办？范丞丞看出了他的慌乱，立马。用玩笑的方式让他大胆去做。雨琦，不要让着他啊！行，行，可以，可以，可以。你不赢，观众又得说你，说你划水。<笑><笑>贾玲因为胖胖的身形，经常不被异性当成女性看待。还有人会为了制造喜剧效果，当着众人的面说她像只大蛤蟆。贾贾玲就像一个一一个爬不动的大蛤蟆。贾玲表面从不为此动怒，但她的内心其实也很无奈，还经常自嘲说，即便她落泪，也没有人会心疼她。你跟别人哭有什么用啊？谁会可怜你？而且特别我胖乎的，谁理我呀？因为我就像林黛玉一样，这一哭人家就哎呦，想关注她。好想告诉贾玲姐姐。程程会心疼你的，他平常那么爱笑爱闹的一个人，一看到你哭就什么事都干不下去了，还会细心的给你擦眼泪。所以玲姐，你是有人在乎你的。范程程和杨紫一起出席活动，杨紫穿着不便于行动的长裙，程程看出了姊妹下楼梯时要提着裙摆，于是立马伸手帮她拿奖杯。呜呜呜，范程程，你小子怎么越挖越有啊？我本来以为范程程已经是显眼包大赛的冠军了，没想到杨紫坐在评委席，剧里的蒋毅和黄莹子青梅竹马加双向暗恋，再加久别重逢，一整个虐恋值拉满。片场的杨子和范丞丞主打一个小学生斗嘴。导演，我请的不是当红小花和零零后顶流吗？怎么变退退退大妈了？正片里的他们本来在上演久别重逢的戏码，结果一到花絮，我勒个豆，谁家开水壶响了？笑不活了，知道的明白，姊妹是找到了消失已久的心上人，不知道的还以为是抓到了欠钱不还的老赖呢。拍戏的空隙，大家都在休息。杨子突然戏精上身，不是给大家表演必听男投篮，就是来一段安陵容个人 solo。<笑>平常录综艺，别人是笑的头都要掉，杨子是气到掉牙套。如果一会儿来了女嘉宾，大家要分组的话，你会选我吗？可能不会。他还没来，你就这样说了，我牙套都要被你气掉了。姐，你好歹也是九零花的领头羊之一啊，偶像包袱呢？去国外买黄瓜，老外听不懂他在说啥。结果咱们姊妹不愧是演技派，当场来段无实物表演。Do you have a cucumber? Cucumber green long. 别笑，因为还真让他给买着了。光看王俊凯的表情，我就知道他已经在怀疑人生了。别的中国人说英语带中式口音，咱姊妹说英语带外星口音。我扎斯的
smile 一下，没有任何，没有任何。怎么英文能让你说成这样了？我都不明白。Just a smile 一下。那一到十，该给大家表演一个。一到十就是 one two one two。<笑>好好好，当我看到王鹤棣都在笑口音的时候，我就知道这事情的严重性了。咱就是说，怪不得范丞丞和杨子玩的好哈。